गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न आर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फाइव सॉइल राइट सॉइल सॉइल आप देखो सॉइल क्या होता है सॉइल हम चलते हैं तब जो ऊपर का लेयर होता है अर्थ के दैट इज सॉइल सॉइल हमें बहुत तरीके से यूजफुल रहता है जैसे प्लांटेशन हम कर सकते हैं अपना घर उसके ऊपर बना सकते हैं राइट सो डिफरेंट वे में हमें बहुत हेल्प करता है पर ये सॉइल बना कैसे तो आप ये जो सॉइल जो होता है ना सॉइल बहुत अर्ली बहुत 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 टाइम पहले जब कुछ भी नहीं था सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स थे आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें कि बड़े बड़े जो रॉक्स होते थे पहाड़ होते थे तो उस दौरान क्या होता कि वेदरिंग ऐसे चीज़ है जो वेदरिंग में आ गया उसमें पानी आ गया रेन आ गया विंड आ गया फिर हीट आ गया तो हीट की वजह से कोई भी चीज़ है वो उसमें क्रैक आना शुरू कर देते हैं राइट तो उसमें क्रैक की वजह से फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई फिर हैवी रेन हो गया तो उनमें दरारें होती गई और जो बड़े रॉक्स थे पहाड़ थे वो स्मॉल स्टोन में कन्वर्ट हो गए और स्मॉल स्टोन जो है और स्मॉल स्टोन्स में और फिर धीरे धीरे एक सैंड के फॉर्म में आ गए दे मिक्स टू डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स जो बॉडीज होती हैं उनके साथ मिक्स होके उन्होंने ह्यूमस बनाया राइट right? तो दैट इज़ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल वो जो है वो सॉइल की अपर लेयर है अंडरस्टैंड बेटा कि ये जो हाँ ये जो रेन है हीट ऑफ द सन है फिर स्ट्रॉन्ग uh, विंड है वो सारी जो प्रोसेस है वो सारे जो फैक्टर्स हैं उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे वेदरिंग क्या कहेंगे वेदरिंग एंड ह्यूमस किसे कहेंगे कि जो सॉइल के साथ में डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स होने के साथ साथ में जो होते हैं मिक्स uh, होके बनाते हैं उसे कहेंगे ह्यूमस इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर द प्लांट्स राइट नाउ अ न्यू टॉपिक इज दैट इज सॉइल प्रोफाइल अभी सॉइल जो है उसका uh, जो प्रोफाइल है सॉइल कैसे बनता कैसे है तो सॉइल में आप देखोगे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाओगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि देर आर थ्री टाइप लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज द बॉटम लेयर जो लास्ट में आप देखो तो रॉक्स ही हैं पूरा तो आप देखो कि कहीं पे आपने सुना होगा कि बोरवेल हम लोग कर रहे हैं तो पानी खींचते खींचते पत्थर आ गया तो एंड द एंड जो अंदर की साइड आप जितना जाओगे उतना तो आपको पत्थर ही मिलेंगे रॉक्स ही मिलेंगे तो जो लास्ट का है बॉटम से अगर देखा जाए तो ये है बेड रॉक्स उसके ऊपर हम अगर जाए तो वो उसमें जो रॉक्स जो हैं उस वो टूट के छोटे हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सैंड भी उसके अंदर मिक्स है तो उसे कहेंगे सब सॉइल उसे क्या कहेंगे सब सॉइल से और ऊपर का जो है टॉप लेयर जो हम उसके ऊपर चल फिर सकते हैं और अंदर भी थोड़ा सा डेप्थ में भी जहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं या फिर फार्मिंग के नीचे की थोड़ा सा सॉइल वो सारी जो टॉप लेयर से फिर थोड़ा सा जो लेयर हम कंसीडर कर सकते हैं टॉप सॉइल में आप अब पिक्चर देख सकते हो पेज नंबर फोर्टी में यहाँ पर दिया हुआ है अंडरस्टैंड बेटा नाउ दिस ऑल आर दिस इज ऑल अबाउट द टॉप सॉइल्स टॉप सॉइल सब सॉइल्स एंड बेड रॉक्स आर द सॉइल प्रोफाइल नाउ न्यू आर टॉपिक इज सॉइल इरोजन नाउ वॉट इज इरोजन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इरोजन मीन्स जो अपर लेयर होती है ना कि जैसे अपना आप फार्मिंग करते हो या गार्डनिंग करते हो तो उसमें जो अपर की लेयर होती है जो ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो वॉश आउट हो जाती है ड्यूरिंग द वॉटर तो वो वाटर दो तरीके से इफेक्ट करता है फर्स्ट इरोजन बाय वाटर किस तरह से दो तरीके से इफेक्ट करता है फर्स्ट मान लो कि फ्लड आया हैवी रेनफॉल हो गया तो उसके साथ में जो अपर लेयर है वो फार्म की या फिर ऊपर की गार्डनिंग की जहाँ पे फ्रूट्स के मतलब ऑर्चिड जिसे कहते हैं कि फ्रूट्स की जो खेती करते हैं वो सारी जो अपर लेयर है उसकी जिसमें यूमस और फर्ट मिन्योर डाला हुआ वो सारा वॉश आउट होके बह जाता है दैट इज़ कॉल द सॉइल इरोजन तो वो हो जाता है एक तो हो गया फ्लड के दौरान दूसरा किस दौरान हो जाएगा कि मान लो दरिया किनारे या फिर नदी किनारे कहीं पे जो फार्म्स हैं या फिर ज़मीनें हैं वो क्या कहते हैं कि फ्लड के दौरान उसमें भी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है या फिर 
देखा जाए तो कि वेव्स ज़्यादा बढ़े बड़े बड़े आ जाए तो उसके साथ में धस के वो समुद्र में चली जाती है और अगर रिवर के साइड में है तो फिर वो बह के वैसे भी समुद्र में जाने वाली है अंडरस्टैंड दैट इज ऑल अबाउट द सॉइल इरोजन बाय द वाटर नाउ डिफॉरेस्टेशन नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन एज द नेम सजेस्ट डी मतलब नहीं होना फॉरेस्टेशन फॉरेट्स नहीं होते मतलब जंगलों की हमने कटाई शुरू कर दी फॉर इंडस्ट्रियल यूज रेसिडेंशल यूज एंड अनदर यूज ऑफ आर रिक्वायरमेंट राइट तो दिस इज कॉल द डिफॉरेस्टेशन उसे क्या कहेंगे डिफॉरेस्टेशन कहेंगे जिसमें क्या होगा कि कटिंग ऑफ द लॉट्स ऑफ ट्री और द फॉरेस्ट ट्री एंड नंबर ऑफ ट्रीज आर कटिंग इन अ वन टाइम so that uh, land lose that trees and uh, you know then when the trees are there na they actually anchor the soil to uski wajah se soil erosion nahi hota aur jaise hi deforestation hua to wapas yahi wo water wala factor yahan pe kaam kar jayega aur sara uh, wash out ho jayega erosion ho jayega right beta now this is uh, all about the soil erosion soil erosion mein itna hi aayega टू तरह के हो जाते हैं एक तो बाय बाय वाटर हो गया एक हो गया डिफॉरेस्टेशन बाय वाटर में भी रेन के थ्रू हो गया और अगर मान लो साइड में रिवर है या सी है तो उसके थ्रू आ गया अंडरस्टैंड बेटा नाउ आर न्यू टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन नाउ सॉइल कंजर्वेशन कंजर्व करना कंजर्व करना मतलब उसका रक्षण करना बचाना राइट right? तो उसे कहेंगे जो प्रोसेस होती है ये जिसको कंजर्वेशन को उसको कहेंगे सॉइल कंजर्वेशन सॉइल को हम बचा रहे हैं तो सॉइल को कैसे बचा रहे हैं तो इससे बिल्कुल इरोजन के बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा फर्स्ट हम क्या करेंगे उसमें कि जितने भी है जितना भी है प्लांटेशन करो अफॉरेस्टेशन यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन था यहाँ पर अफॉरेस्टेशन हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे प्लांटेशन uh, करेंगे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन रुक जाएगा ना दूसरा चीज़ जो है वो हम करेंगे कि ऊपर की जो टॉप लेयर है उसको हमेशा uh, अच्छे से सेव करके रखेंगे या उसका प्रोटेक्शन करेंगे तो वो कैसे करेंगे जो फार्मर्स होते हैं इस दौरान जो फार्म है उसके आस मतलब चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री या फिर ऐसा प्लांट्स या बुशेस जो हैं वो उसको अच्छे से ग्रो करेंगे ताकि जो ऊपर का लेयर है जो टॉप लेयर है वो उसमें से वॉश आउट हो जाए नहीं समझ आ गया नाउ द थर्ड वन हम क्या कर सकते हैं कि टेरेस गार्डनिंग अभी हीली एरिया है मान लो ये हीली एरिया है तो उसमें हम कैसे अपना सॉइल <coughs> इरोजन रोक सकते हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं तो ऊपर का जो टॉप लेरियर है तो उसमें हम स्टेप के थ्रू जैसे ये एक स्टेप होता है ये स्टेप होता है तो ऐसे स्टेप के थ्रू हम उसको जो लैंड है उसको उस तरह से अरेंज करेंगे उसको उसका डिज़ाइन उस तरह से करेंगे तो वैसी फार्मिंग और उस तरह से हम उसका फार्मिंग करेंगे वहाँ पे फार्मिंग करेंगे तो लाइक uh, like आप देखो तो तो आसाम में टीज हैं और कॉफ़ी के जो गार्डन्स हैं उनमें जनरली आप वो लेयर्स देखोगे है ना स्टेप वाले तो वो हो गई टेरेस गार्डन गार उसे कहेंगे टेरेस सॉरी फार्मिंग कहेंगे क्या कहेंगे टेरेस फार्मिंग सो so, इतने अपने रूल्स हो गए ना थर्ड वन ड्यूरिंग फ्लड और द मानसून सीजन सॉरी ड्यूरिंग मानसून सीजन क्या करेंगे जो रिवर है जो सीज हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बाय वाटर रिवर और सीज के थ्रू जो भी है सॉइल इरोजन होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके आ, पास में एनबैंक एनबैंकमेंट बना सकते हैं एनबैंकमेंट मतलब हो जाता है कि उसके बाउंड्री या तो पत्थर से या फिर सीमेंट से या फिर आ, उसके बॉर्डर्स बना देते हैं तो ताकि क्या है कि मॉनसून सीजन में ज़्यादा फ्लड वगैरह आए तो उसके साथ पानी फार्म्स में और जो विलेजेस हैं जो बैंक ऑफ रिवर पे अगर सिचुएटेड हैं तो उसमें क्या हो जाएगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो अपने एक फ्लो में बहेगा अंडरस्टैंड बेटा सो दीज आर सम स्टेप्स वी कैन टेक एंड प्रोटेक्ट आर सॉइल एंड प्रोटेक्ट आर सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन 
थैंक यू फॉर दिस वीडियो